Hello everyone, welcome to my channel. Bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une expérience que je n'ai pas planifiée. Today I want to show you an experiment that I didn't really plan. Le 7 mai, j'ai trouvé un papillon blanc. Je pensais que c'était un papillon de nuit, mais c'était juste un papillon blanc que j'ai trouvé dans mon jardin. So May 7th, I found a white butterfly. I actually thought it was a moth at first, but it was a white butterfly in my garden. Je l'ai filmé parce que je faisais quelque chose d'autre. I filmed it because I was doing something else et je n'ai pas trop pensé à ce moment. And I didn't think too much at that time. Je n'ai pas vu les œufs, mais ils étaient comme celui-ci. I didn't see the eggs. They were like this one. Pendant May, on a commencé à voir des petits trous dans les feuilles de nos plantes. So, during May, we started to see little holes in some of the leaves of our plants. Mais je ne pouvais pas trouver les chenilles qui les mangeaient. So I couldn't really find the caterpillars that were eating them right then. Finalement, le 28 May, j'ai décidé, ok, ils ont mangé trop de feuilles, j'ai besoin de les trouver, et j'ai trouvé toutes ces chenilles sur nos plantes. So, finally, May 28th, I just said, okay, I need to find these things. They're eating all of our plants. And I went out and I found all of them. J'ai trouvé plus que 10 chenilles. I found more than 10 caterpillars. Mais j'ai seulement gardé, je pense, 9. But I only kept, I think, 9. Les autres, j'ai libéré d'autre part. The others I set free elsewhere. Et je l'ai mis dans un pot. And I put them in a jar. Et j'ai mis des feuilles et un peu de sol aussi au fond parce que je pouvais planter quelques plantes. So I put leaves and some plants and I actually put a bit of soil at the bottom so that because some of the plants would actually be planted. Et j'ai mis ces neuf chenilles and I put these nine caterpillars dans le pot in the jar. Alors j'ai mis un peu de uh, coton de fromage ou un peu aussi l'appeler le mousseline ou les tannines au-dessus du pot de verre et avec un élastique et c'était tout. Je les ai laissés et j'attendais ce qui se passerait. So I put a bit of cheesecloth over the top of the jar with an elastic and I left it to see what would happen. J'ai aussi essayé de trouver quel type de um, chenille il était, quel type de papillon est-ce que c'était. Et j'ai trouvé que c'était un papillon uh, de chou blanc. I wanted to know what kind of caterpillar and butterfly these were, so I went and looked and found that it was a cabbage white butterfly. Et on peut les trouver tout partout ici. Ils sont très communs. Après quelques jours, ils ont mangé toutes les feuilles. Alors j'ai essayé de les donner plus, mais ils ont déjà commencé à changer, de transformer en chrysalide. After a few days, they ate all of the leaves, and I started to put more leaves in, but they had already begun to change and transform into chrysalids, going into cocoons. J'étais très chanceuse parce que j'ai eu la chance de filmer la transformation d'une chenille en chrysalide. I was very lucky that I got to film the transformation of a caterpillar into a chrysalid. Ce processus a pris plusieurs heures. This process took many hours. Comme vous pouvez voir, elle mue pour enlever sa peau de chenille. As you can see, it is molting to remove its caterpillar skin. Caterpillars actually molt a number of times as they grow and before they get to this stage. Les chenilles mu plusieurs fois pendant qu'elles grandissent avant cette étape.
et j'ai même trouvé la peau muée d'une chenille sur une feuille. And I even found a shed caterpillar skin on a leaf. Finalement, toutes mes chenilles se sont transformées en chrysalides. Finally, all my caterpillars had become chrysalids. Alors, je les ai laissés et finalement, après environ une semaine, peut-être moins qu'une semaine, um, les papillons ont commencé de sortir. So, I left them and after about a week, maybe a little less, the butterflies started to come out of their cocoons. Et parce que je n'avais pas un continent assez grand pour les garder, j'ai décidé de les libérer ce jour. Alors, chaque fois qu'un groupe de papillons sortait, je les amenais dehors, plus, un peu plus loin de mon jardin, et les libérais. Et so, as soon as a group of them would come out of their cocoons, I would take them outside a little further from my garden and set them free. Mais, il y a beaucoup d'informations si vous voulez essayer de les garder aussi. Mais, pensez vraiment si vous avez l'espace pour ça, parce qu'ils doivent voler. So, there is a lot of information online if you want to keep them as butterflies, but really think about if you have enough space to give them because they need to fly. Regardez les cocons vides. Look at the empty cocoons. Ils ressemblent aux papiers minces. They resemble thin paper. Alors, voici une activité qui est un peu différente, mais c'est plutôt amusant de voir cette transformation. So here's an activity that's a little different, but it's also very interesting to just see that transformation. There's not that much you need to do. Vous n'avez pas besoin de faire trop. C'est juste de mettre des feuilles, s'assurer qu'ils ont assez de nourriture, qu'ils qu n'aient pas trop mouillé dans leur peau, um, qu'ils ont assez d'air qui peut rentrer. So all you really need to do is make sure they have enough food, that it's not too wet in the jar, that the, and that they have enough air coming through. That's where the cheesecloth comes in. C'est pour cette raison que j'ai utilisé le coton de fromage ou mousseline. Alors, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Thanks for joining me today. Et j'espère que vous allez essayer de faire cette activité ou expérience. And I hope that you're going to try to do this activity or experiment. Alors, à la prochaine, mes amis. See you next time.